Hola, bienvenidos a mi canal. Sabemos que en este universo hay muchos vampiros, pero ¿quién es el vampiro más antiguo mencionado en la historia y cuántos años tiene? Bueno, si querés saber, seguí viendo el video. El vampiro más antiguo se llama Amun, perteneciente al clan egipcio. Su fecha de nacimiento es mucho antes del año 2500 a.C., pero se desconoce la fecha exacta. Además, tampoco se conoce la fecha de su transformación ni quién lo mordió. Todo esto es un misterio, pero se sabe que es el vampiro más antiguo que tuvo aparición en la historia. Como lo mencioné anteriormente, este personaje es proveniente de Egipto. Mide 1.73 y tiene los ojos de color rojo lo que significa que consume sangre humana para alimentarse. Cuando los vampiros se transforman, su piel se vuelve pálida. En el caso de Amun, podemos ver que su palidez tiene un ligero matiz olivo, indicando que era moreno antes de convertirse en vampiro. Muchos seguro se preguntan qué habilidad especial tiene este vampiro, pero lamentablemente no tiene ninguna habilidad especial, solo contiene las habilidades que cualquier vampiro normal tiene. Como sabemos, él es el líder de su clan, que incluye a otros tres integrantes. Primero está su compañera de vida, Kevi, y luego se encuentra Benjamín, que ya hizo un video hablando sobre él, les dejo el link en la descripción. Para que sepan, Amun convirtió a Benjamín en vampiro, pero toda esta historia la cuento en ese video. Y por último, en el clan se encuentra la pareja de Benjamín, que se llama Tía. Los miembros del clan egipcio, incluyendo a Amun, existían desde hace siglos, antes de que los rumanos tomaran el poder. Porque sí, antes de los Volturi, los rumanos eran los vampiros más poderosos. También hice un video contando esto, se los dejo en la descripción por si quieren conocer la historia. Entonces, como les decía, los vampiros egipcios existían desde hace mucho tiempo, pero cuando los rumanos empezaron a tener más poder y a crecer como clan para dominar el mundo, muchas parejas o vampiros individualmente unieron fuerzas para mantener su dominio en el valle del río Nilo. No formaron una guardia de subordinados ni intentaron dominar a otros clanes vampíricos, pero lo que sí hacían era tener humanos como esclavos y vivían como dioses. Ninguno de estos egipcios poseían poderes psíquicos. Los rumanos y egipcios coexistían y eran cordiales entre sí, pero no eran amigos. Si los rumanos hubieran continuado con la expansión de su imperio, eventualmente habrían intentado derrocar al clan egipcio que era mucho más pequeño. Sin embargo, antes de que los rumanos tuvieran tiempo de moverse al sur, los Volturi los atacaron y al final ellos subieron al poder. Un siglo más tarde después de que los Volturi ganaran la guerra contra los rumanos, continuaron su marcha contra otros clanes que vivían llamativamente. El próximo objetivo de los Volturi era Egipto, y una vez más comenzaron un intento de diplomacia. Enviaron embajadores a los dioses egipcios explicando su causa y pidiendo a los egipcios que cumplieran. En su mayor parte los egipcios estaban furiosos y se negaron a otorgar a los Volturi ningún poder sobre ellos. Solo una pareja egipcia cambió de bando, Amun y Kevi. Amun sabía que los Volturi eran capaces de derrocar a los rumanos, los egipcios más pacíficos serían totalmente eliminados en unos pocos años. Amun tenía un instinto de supervivencia muy fuerte y estaba dispuesto a inclinarse ante los Volturi si eso lo mantenía con vida. Entonces Kevi siguió la lección de Amun sin dudarlo. Sin embargo, Amun siempre estuvo amargado por tener que renunciar a su antiguo estilo de vida. Él amaba la adoración, los imponentes monumentos del desierto y el exceso. Sabía que no podía conspirar contra los Volturi porque Aro lo iba a descubrir, pero con el tiempo esperaba ganar la fuerza para oponerse contra ellos. Había aprendido de los métodos de los Volturi y buscó humanos y vampiros talentosos. Desafortunadamente para él, Aro era muy consciente de los verdaderos deseos de Amun. Sintió la necesidad de dejar que Amun sobreviviera en primer lugar como un ejemplo para otros clanes, para que pudieran ver la verdad de la oferta de los Volturi. Mientras hicieran lo que los Volturi ordenaban, podrían seguir con vida. Aro siempre vigiló de cerca los movimientos de Amun después de que él abandonó el clan, entonces Aro pudo identificar a las personas que Amun estaba tratando de integrar en su clan y si tenían un talento valioso, 
invitarlos a la guardia Volturi primero. Dimitri fue una de las adquisiciones de Amun, pero como los Volturi tienen a Chelsea, no fue difícil para Aro alejar a todos de Amun. Si no saben quién es Chelsea, ya hice un video explicando su historia, también se los dejo en la descripción. En muchos otros casos, Aro simplemente acusaría a un clan de un crimen cuando quería a uno de sus talentosos miembros, mataría al resto y salvaría al que tiene el talento especial. Aro disfruta demasiado jugando con Amun como para terminar con su vida de esa manera. A lo largo de los siglos, Amun había renunciado a intentar crear su propio clan, sin embargo cuando se encontró con Benjamín, quien como humano estaba realizando trucos de magia en las calles del Cairo, comenzó a soñar nuevamente. Se convirtió en un recluso total, manteniendo a Benjamín en un profundo secreto al evitar el contacto con cualquier vampiro o humano que pudiera cruzarse en el camino de los Volturi. Trató a Benjamín como un hijo y Benjamín lo vio como un padre. La única gran pelea que tuvieron en los primeros años de su clan fue cuando Benjamín se fue brevemente para crear su propia pareja, que fue en contra de los deseos de Amun. Benjamín fue rápidamente perdonado cuando regresó sin daño alguno. Hasta el día de hoy Amun sigue libre pero los Volturis lo siguen de cerca. Por suerte tiene a su pequeño clan que también es su familia y todos se mantienen unidos y alejados de cualquier problema. Amun es muy desconfiado y podemos darnos cuenta a lo largo de su historia. Cuando se encontró con Dimitri lo convirtió en vampiro y trabajó para desarrollar sus poderes de rastreador, convirtiéndolo en el mejor rastreador del mundo. Esto hizo que Aro enviara a Chelsea y le quitara a Dimitri. Después de crear a Benjamín, se volvió muy posesivo con sus poderes elementales y se aseguró de que Benjamín estuviera escondido de Aro. Sabía que Aro querría a Benjamín para su colección como había sucedido antes. Es por eso que en Amanecer estaba un poco desconfiado y acusa a Carla de intentar robar a los miembros de su clan, particularmente a Benjamín. Cuando Benjamín amenaza con irse, Amun acepta quedarse, pero obligado, ya que no quería perder a Benjamín, así que Amun y su pareja Kelly se niegan a tocar a Renesme para conocer su historia. Cuando el vampiro nómada Alistair se fue debido a su miedo a los Volturi, inmediatamente quiere hacer lo mismo, pero Benjamín se niega, lo que hace que desconfíe más de Carly. Inmediatamente después de dar su testimonio, él y su compañera Kelly se despiden antes de que termine la confrontación. Aro reconoce que se volverán a encontrar poco después de enterarse de la existencia de Benjamín. En la adaptación cinematográfica vemos que Amun rechaza la petición de ayuda de Carly a pesar de que aún no sabe cuál es el problema, pero cambia de opinión cuando Benjamín decide lo contrario. A diferencia del libro, permanece en el claro durante todo el enfrentamiento. Y así es como termina su historia. No se sabe si los Volturi lo fueron a visitar más adelante, Seguramente que sí, conociendo a Aro, pero dudo que Chelsea pueda quitarles a Benjamín, ya que se vio que su lazo es bastante fuerte y sabemos que Chelsea no puede romper lazos fuertes por más que quiera. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle me gusta para que te lleguen todos mis videos. Recuerden que tengo muchos videos de Crepúsculo y otras series y películas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.